ഹായ് ഡിയേഴ്സ് ഇസ്ലാം ലൈക്കും നമസ്കാരം പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ കോളിഫ്ലവർ വെച്ചിട്ടുള്ളൊരു റെസിപ്പിയാണ് കാണിക്കാൻ പോണത് ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഒരു ടിഷ്യൂ ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് കവർ ചെയ്തിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജ് തുറക്കുമ്പോഴുള്ള ആ ഒരു ബാഡ് സ്മെല്ലൊക്കെ പോയി കിട്ടും ഇതിന് കോളിഫ്ലവറിന് ക്യാബേജിനൊക്കെ ഒരു ബാഡ് സ്മെല്ലാണല്ലോ അതൊക്കെ ഒന്ന് പോയി കിട്ടും ഇത് ചപ്പാത്തിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ നമുക്ക് കറിയായിട്ട് വേവിയായിട്ടൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാം ഇത് ഇത് കാണുന്ന ആ കളറൊക്കെ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചതിന് ശേഷം ഇങ്ങനെ വന്നിട്ടുള്ളൊരു കളറാണ് അതിൻ്റെ കമ്പിയിൽ തട്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ഞാനിത് നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്ത് ചുടുവെള്ളത്തിലൊക്കെ ഇട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം തന്നെ ഞാനൊരു പാൻ എടുത്തിട്ട് അതിൽ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം നന്നായി ചൂടായി വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം അതേ സമയം തന്നെ ഇതിലേക്ക് വലിയ ജീരകം കൂടി ചേർക്കണം അതൊരു അര ടീസ്പൂൺ മാത്രം ചേർത്താൽ മതി ഇനി ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാനുള്ളത് രണ്ട് ഏലക്ക രണ്ട് പട്ട അതേപോലെ തന്നെ രണ്ട് ഗ്രാമ്പൂ ഇതും കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്തിട്ടൊന്ന് നന്നായിട്ട് വറുത്തെടുക്കണം ഇതിൻ്റെ കളറൊക്കെ ഒന്ന് മാറി വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു വലിയൊരു സവാള നന്നായിട്ട് ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതൊന്ന് വഴന്ന് വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു തക്കാളി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അത്യാവശ്യം മീഡിയം സൈസിലൊരു തക്കാളിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇപ്പം നന്നായിട്ട് കുക്കായിട്ടുണ്ട് ഇനി ആ തക്കാളി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ വേണ്ടത് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയും കൂടി ചതച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുകൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം നന്നായിട്ട് മിക്സാക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ പച്ചമുളക് രണ്ടെണ്ണം എടുത്തിട്ടുള്ളൂ എരി ആവശ്യമുള്ളവരാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ എടുക്കുക ഇപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ടെണ്ണം ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ ഇനി മുളക് പൊടിയൊക്കെ ചേർക്കുന്ന കാരണം കൊണ്ടാണ് ഞാൻ രണ്ട് പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ചേർക്കാനുള്ളത് ഉരുളക്കിഴങ്ങാണ് ഇതുകൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അത് കോളിഫ്ലവറിൻ്റെ കൂടെ നല്ല കോമ്പിനേഷനാണ് ഇനി നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കോളിഫ്ലവർ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇനിയാണ് നമ്മൾ മസാല കൂട്ടുകളൊക്കെ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാനുള്ളത് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ മല്ലിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇതൊരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ തന്നെയാണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ അര ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് മിക്സാക്കിയതിന് ശേഷം അടച്ച് വെച്ചിട്ടാണ് കുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് കുക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇതിൽ വെള്ളമൊന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല അതുപോലെ തന്നെ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടതിന് ശേഷം വേണം കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ ഇനി ഇത് ഇവിടെ ഇരുന്ന് കുക്കാവട്ടെ അപ്പോൾ എനിക്ക് വേറൊരു കൂട്ടുകൂട്ടി ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാനുണ്ട് അതാണ് തേങ്ങ അതുപോലെ തന്നെ അതിലേക്ക് ഞാനൊരു ഏഴ് കാഷ്യൂൺസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുകൂടി ചേർത്തിട്ട് അരച്ചെടുക്കണം ഇത് അരച്ചെടുക്കുന്ന ആ ഒരു സമയം മാത്രമേ ഞാനിത് അടച്ചു വെച്ച് കുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഇനി ഞാൻ ആ കൂട്ടുകൂടി ഇതിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് മിക്സാക്കി എടുക്കുകയാണ് കൂടുതൽ വെള്ളം വേണം എന്നുള്ളവർക്ക് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഞാൻ മിക്സിയുടെ ചാറിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇത് കൂടുതലൊന്നും തിളപ്പിക്കണ്ട ഏതൊരു കറിക്കായാലും നമ്മൾ തേങ്ങ അരച്ച് ചേർത്തതിന് ശേഷം അധികം തിളപ്പിക്കരുത് പിന്നെ ഇതുപോലെ തന്നെ ഇത് ഇനി കറിയായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ ഇതിൽ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി കോൺഫ്ലോർ ചേർത്താലും കുറച്ചുകൂടി തിക്നെസ് കിട്ടും അപ്പോഴും ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും അപ്പം എന്തായാലും ഞാനിത് അടച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ അത് തളയൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് നേരെ തളയിൽ തന്നെ ഞാനിത് ഓഫ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ഇനി ഇതൊന്ന് കറി ഒന്ന് നമ്മൾ സാധാരണ പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഒന്ന് വാട്ടിയെടുക്കുക തൂമിച്ചെടുക്കുക എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കൂട്ടുകളാണ് ഇനി ഉള്ളത് തേങ്ങാ കൊത്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ചെറിയ ഉള്ളി ഒരു മൂന്നാലിന് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു രണ്ട് കറിവേപ്പില പിന്നെ കുറച്ച് മല്ലിയില രണ്ട് വറ്റൽമുളക് ഞാനൊരു പാൻ എടുത്ത് ചൂടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിൽ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക അത് ചൂടായി വരുന്ന സമയത്ത് സാധാരണ പോലെ തന്നെ നമ്മൾ ചെറിയ ഉള്ളിയൊക്കെ ഇട്ടിട്ടൊന്ന് വാട്ടിയെടുക്കണം ലൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞാൻ വെളിച്ചെണ്ണ ഉണ്ടെന്നുള്ളതൊന്ന് കാണിച്ചു തന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ലൈറ്റ് ഉള്ളതുകൊ
കോളിഫ്ലവർ കറി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് നമ്മളിത് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് കുറച്ച് മല്ലിയില കൂടി മുകളിലൂടെ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡിഷ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇൻഷാല്ല മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് വീണ്ടും വരും അതുവരേക്കും അസ്ലാമലൈക്കും ടേക്ക് കെയർ